ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு ஈவினிங் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் ஈவினிங் ஸ்வீட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் ரவா கேசரி இது வந்து ஆர்டினரி எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறது தான் ஆனால் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து என்னுடைய ஸ்டைல் ஆஃப் ரவா கேசரியை வந்து நான் உங்கள்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து ரவா கேசரி செய்கிறதுக்கு வந்து ஒரு கப் ரவை எந்த கப்பில் ரவை வந்து நம்ம அளக்குறோமோ அதே கப்பில் வந்து ஈக்குவல் மெஷர்மெண்ட் வந்து சுகர் டூ கப்ஸ் ஆஃப் சுகர் ஒன் கப் ஆஃப் ரவா டூ கப்ஸ் ஆஃப் சுகர் அண்ட் த்ரீ கப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இதுதான் வந்து மெஷர்மெண்ட்டு இதுக்கு மேலே வந்து கீ கிஸ்மிஸ் அப்புறம் வந்து முந்திரி இது வந்து நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறனால ஏலக்காய் வந்து எங்கள் பிள்ளைங்க வந்து வாயில் தென்பட்டுச்சுன்னா வந்து ரொம்ப அனீஸியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதனால் வந்து கடவன் எசன்ஸ் வச்சுருக்குறேன் இது வந்து ஃப்ளேவருக்காக அதுக்கு மேலே வந்து கேசரி பவுடரை வந்து வாட்டரில் வந்து கரைச்சி வச்சுருக்குறேன் இப்போ வந்து குயிக்காக இப்போ வந்து ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம போய் பார்த்துடலாம் அடுப்பை ஆன் பண்ணியாச்சு ஆன் பண்ணி பேன் வச்சாச்சு பேனில் வந்து கீ ஊற்றியாச்சு கீ வந்து இப்போ வந்து ஹீட் ஆகட்டும் ஹீட் ஆனவுனே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கிஸ்மிஸையும் முந்திரியும் போட்டு நல்லா வந்து தாளித்து எடுத்துருப்போம் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வந்து எப்பயுமே வந்து நான்ஸ்டிக் பேன் யூஸ் பண்ணும் போது வந்து ஓவர் ஹீட்டில் வைக்கக்கூடாது ஓவர் ஹீட்டில் வைக்கும் போது வந்து சீக்கிரமாகவே அதோட வந்து அதோட லைஃப்பை வந்து அது இழந்துரும் அதனால் வந்து மீடியம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த த்ரீ கப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர்னு சொல்கிறேன்ல அதை வந்து இந்த சைடு நான் வந்து கொதிக்க விட்டுட்ருக்கேன் இப்போ வந்து முந்திரி கொடுக்குறோம் அப்புறம் கிஸ்மஸ் இது ரெண்டும் இப்போ நல்லா அழகாக பொரியட்டும் முந்திரி வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் கிஸ்மஸ் வந்து லைட்டாக உப்பி வரணும் உப்பி வந்தோடனே எடுத்துருவோம் இந்த ஸ்டைல் என்னோடய ஸ்டைல் இந்த ஸ்டைல் கேசரி வந்து வாயில் வச்சோடனே க சூப்பராக அப்படியே க விழுக்கி வழுக்கிக்கிட்டு உள்ளே போகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாயில் சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை ஒரு முறை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டுமே வந்து சூப்பராக வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து அதை வந்து ஒரு பவுலில் மாற்றி போட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் முந் போட்டு வறுத்த முந்திரியும் கிஸ்மிஸும் எடுத்து தனியாக வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒன் கப் ஆஃப் ரவை வந்து இந்த இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த கீலையே ஆட் பண்ண போகிறேன் நல்லா வந்து இந்த கீல ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து நல்லா எவ்வளோ தூரம் நம்ம வறுக்கிறோமோ அவ்வளோ தூரம் வந்து பொல 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 பொலன்னு வரும் அழகாக சூப்பராக வரும் நல்லா வந்து லைட்டாக ப்ரௌன் வாடுறதுக்கு முன்னாடி வரையும் நல்லா வறுத்தணும் இந்த ரோஸ்டிங்கில் தான் இருக்குது பிசு பிசு நீங்கள் சரியாக ரோஸ்ட் பண்ணாமல் வந்தீங்கன்னா விழ வளவளப்பு தன்மை இருக்கும் பிசு பிசுன்னு இருக்கும் கேசரி இது வந்து பிசு பிசுனே இருக்காது ஓகே இது வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வந்து வறுக்கணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நல்ல வந்து கலர் நல்ல அந்த ரவையோட கலர் வந்து நல்ல மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா மாறிடுச்சு இன்னும் கூட நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணலாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இது ரோஸ்ட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு வந்து இது வந்து நல்ல ரவை வந்து பெருசாகி வரும் அதுவும் இல்லாமல் வந்து நல்லா புல 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 புலன்னு இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா வந்து ஹாட் வாட்டர் வந்து இந்த அந்த சைடில் வச்சு வச்சுருக்கேன் அளவு தண்ணியாகவே எடுத்துட்டு அதை வந்து சூடு பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த ஹாட் வாட்டரை வந்து இதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உடனடியாக நம்ம கிண்டணும் கை விடாமல் கிண்டணும் ஏன்னா ரவை வந்து டக்குன்னு ஊற்று தண்ணி ஊற்றணுன்னே ஓட்டணே குட்டி 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 குட்டியாக லம்சஸ் ஆயிரும் அதனால் வந்து ஓட்டோனே நம்ம ஓடோனே நம்ம இப்படி கிண்டி கொடுத்துடணும் கட்டியாகாமல் ஸோ நான் கைவிடாமல் கிண்டுனால வந்து எனக்கு ஒரு கட்டி கூட ஃபார்ம் ஆகலை ஏதோ அழகாக வந்துடுச்சு இப்போ வந்து அந்த தண்ணியை ஃபுல்லாக அந்த ரவை வந்து என்ன செஞ்சிச்சு இழுத்து வச்சிருச்சு உறிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கேசரி பவுடரு அதை வந்து இதில் அப்படியே ஊற்ற போகிறோம் நீங்கள் கேசரி பவுடர் வேணும்னா அதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஆனால் வந்து க 
கலர் வராது அந்த டெம்ப்டிங் கேசரினாவே அந்த டெம்ப்டிங்காக ஒரு கலர் கலர் கொடுக்கணும் வரும் பார்த்தீங்களா அது வந்து வராது ஒயிட்டாகவே இருக்கும் மேக்ஸிமம் நம்ம ஃபுட் கலர்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் தான் இப்போ வந்து கலர் நல்லா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் வந்து தண்ணியை வந்து நல்லா இழுத்துட்டு இப்படி இந்த ஸ்டேஜ் வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து சுகர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் சுகர் ஆட் பண்ணும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் பயப்பட வேணாம் சுகர் ஆட் பண்ணி முதல் காட்டுறேன் உங்கள்கிட்ட சுகர் ரெண்டு கப்பு சுகர் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு சுகர் ஆட் பண்ண உடனே கிண்டி விட்டிங்கன்னா மறுபடியும் கேசரி என்ன செய்யுமா லிக்விட் ஆகிடும் நீங்கள் அதை வந்து பயப்பட வேண்டாம் பிகினஸாக இருந்தால் சொல்கிறேன் இது இதோ மறுபடியும் இப்படி லூஸ் ஆகி லூஸ் ஆகி கொடுத்துருவோம் இதோ இப்படி லிக்விட் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து அதை சுச்சோ பதம் மாறி போச்சுன்னு நினைக்க வேணாம் இது பிக்னஸாக இருந்தால் மட்டும் ஓகே இது மறுபடியும் பிக் நம்ம கிண்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா மறுபடியும் அழகாக டைட்டாயிரும் இப்போ பாருங்கள் நல்ல சூப்பராக கேசரி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது இப்போ வந்து இதில் வந்து வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த முந்திரி திராட்சை இதை வந்து சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு இந்த எசன்ஸ் சொன்ன இல்லையா ஃப்ளேவருக்காக கர்டமம் ஃப்ளேவர் எசன்ஸு இது வந்து ஜஸ்ட் ட்ராப் இது ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ஓகே ஜஸ்ட் ட்ராப் ஊற்றிடுறோம் ஊற்றிட்டு லாஸ்ட் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் கீ அவ்வளோதான் இதை வந்து அப்படியே அழகாக ஒரு கிண்டு கிண்டி விட்டுட்டோம்னா நம்மளோட டேஸ்டான யம்மியான வாயில் வச்சோடனே கரைஞ்சிட்டு உள்ளே போகிற ரவா கேசரி ரெடி இப்படி ஒரு முறை நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க மறுபடி மறுபடி கேட்பாங்க குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி ஓகே இப்போ நம்மளோட ரவா கேசரி ரெசிபி முடிஞ்சிச்சு அடுத்து வந்து அதோட சப்ஸ்டியூட்டாக அதோட வந்து நம்ம இப்போ வந்து மசாலா பீஸ் சப்ஸ்டியூட்னு சொல்லிவிட்டேன் அதோட வந்து காம்பினேஷனை வந்து அடுத்து இருந்து ஒரு டீ லவர்ஸ்க்காக வந்து ஒரு சூப்பரான மசாலா டீ எப்படி போடுறதுன்னு நான் காட்டுறேன் மசாலா டீ போடுறதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மில்க் பேனில் வந்து தண்ணி வந்து ஒரே ஒரு சின்ன டம்ளரில் மட்டும் தண்ணி வந்து கொதிக்க வச்சு வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து இப்போ வந்து அந்த தண்ணியில் வந்து ஒரு சின்ன தொண்டு சின்னமன் ஸ்டிக்கு அதாவது பட்டை ஒன்றும் ரெண்டு ரெண்டு கிராம்பு இதோ ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு கிராம்பையும் போட்டு இந்த சைடு கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே வந்து நான் என்னென்னு செய்கிறேன்னு சொல்கிறேன் இந்த சைடு வந்து இப்படி சின்ன ஒரு உலக்கு வச்சுருக்கேன் நான் அந்த உலக்கில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து மூணு ஏலக்காய் இப்போ மூணு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த ஏலக்காய் வந்து நல்லா இடிச்சுக்கோங்க ஏலக்காய் வந்து இடிக்கிறது வந்து தோல் மட்டும் தட்டுனா பற்றாது அதோட வந்து உள்ளே இருக்க சீர் வந்து நல்லா தட்டணும் அந்த சீரில் தான் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ளேவர் இருக்கும் தோலில் கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போ பாருங்களேன் இந்த விதை நல்லா தட்டிட்டேன் தட்டினதுக்கு அப்புறம் வந்து அதை வந்து நான் வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த ஒரு த்ரீ பீசஸ் ஆஃப் இஞ்சி இஞ்சி இருக்கியா இஞ்சியை போட்டு இதே வந்து நல்லா அடிக்கணும் தேவையில்லை நல்லா மையை அரைக்கணும் தேவையில்லை லைட்டாக தட்டுனாவே போதும் கட்டியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இப்போது பாருங்கள் நெஞ்சி வந்து நல்லா தட்டிட்டேன் நெஞ்சியும் இந்த ஏலக்காவையும் அப்படியே எடுத்து இங்கே பாருங்கள் கட்டுறேன் இருக்கா இது அப்படியே வந்து நம்ம வந்து கொதிக்கிற தண்ணியில் போ போட்டுறோம் போட்டோடனே நல்லா அது வந்து கொதிக்கட்டும் ஓகே நல்லா இது வந்து கொதிக்கணும் அப்போ தான் வந்து அதோட ஒவ்வொரு ஸ்பைசில் இருக்கிற ஃப்ளேவரும் வந்து நல்லா இறங்கும் நல்லா இது கொதிச்சிட்டு இருக்கும் போது இந்த டீ தூள் கு போட்டிருக்கேன் ஓகே இந்த டீ தூளும் நல்லா வந்து கொதிச்சு அப்படியே திக்காக ஒரு க வரட்டும் இது நுரைச்சிட்டு இப்போ திக்காக வரட்டும் 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டீ வந்து நல்லா வந்து அந்த டீ மசாலா அந்த எல்லாமே வந்து அந்த தண்ணியில் வந்து நல்லா இறங்கிருச்சு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ வந்து இந்த சைடு வந்து நான் இப்போ வந்து காய்ச்சி நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் வந்து ரெண்டு கப்பு ஊற்ற போகிறேன் ஏற்கனவே இதில் வந்து ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இதில் வந்து ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றுறேன் ஊற்றிட்டு ஒரே ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு கொதி கொதிச்சா போதும் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதுதான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து சுகர் இதுக்கு தேவையான டீக்கு தேவையான சுகரையும் வந்து இப்போயே நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து இப்போ வந்து மூணு பேர்த்துக்கு வந்து நாலு டீஸ்பூன் சுகர் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு கொதி கொதிக்கப்போம் அது வரை வெயிட் பண்ணுவோம் பாருங்க <laughs> ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த சைடு வந்து ஒரு பார் பக்கத்தில் ஃபில்டர் வச்சுட்டு டீ நல்லா வந்து இப்போ எடுத்தாச்சு பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆச்சு தெரியுமா வீடு எல்லாம் வீடே வந்து இந்த மசாலா டீ தான் மணத்துட்டு இருக்குது இப்போ சர்வ் பண்ண சர்வ் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் சூப்பரான மசாலா டீ கேசரி ரவா கேசரி அதுக்கு வந்து மிக்சர் நான் வீட்டில் இது வெளில வாங்கின மிக்சரு இது ஸ்வீட் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு சேஞ்சு டீ குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சேஞ்சு வேணும் இல்லையா அதுக்காக வந்து இந்த மிக்சர் வச்சுருக்குறேன் இந்த ரெசிபி எப்படி இருக்குன்னு சின்ன ரெசிபிஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பாய் இப்போ வந்து இதை வந்து நான் எடுத்து ஸ்பூனில் எடுத்து காட்டுறேன் எவ்வளோ சூப்பராக வந்துருக்குன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிசு பிசுப்பு எதுவுமே இல்லை சூப்பராக இருக்குது வாயில் வச்சோடனே கரையிற மாதிரி ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் இந்த ரெசிபியோட இந்த ரெசிபியோட நேயோட விளாக் முடிஞ்சிருச்சு நாளைக்கு வேறு ரெசிபியோட மீட் பண்ணுறேன் பாய்